सत्यवेद क्विज प्रोग्राम से टापिक फल विषय फल अंत हण्णु मत हूँ तक टाइम फल विषय तक हादे संबंध पट विषय बरते हण्णु फल आत्मिकवान विषय गए बट आवत्त यी देव नम्बे विश्व को ना स्टडी दिन तेवकाश अथवा हण्णु अवंत विषय ना क्विज रूप से नोड़ता विषय के सिद्धवादे ना मुंस समय तुम्बा कड़म आगे मोदन प्रश्न अगर फस्ट क्वेश्चन फस्ट क्वेश्चन एलू गंत विषय गलाद्रे बर पत्रिक आत्मिक फल बरदार अल्वाल मेमोरइज मीरा बट इंत के विषय अली फल आत्मिक फल देवर आत्म उठा फल विषय इतनी ना ओद्ती अद्ल यो इडे एक्स्ट्रा आडा मात्र हेल्ब ओके प्रीति कंप्लीट ओदर्ग वेट मे सेंट्रल ऐन हेलोकट्रे अदले प्रीति नीति सतोष सत्य समाधान दीर्घ शांति दय उपकार नंबिके साधुत्व क्षमे दमे इंटे सत्य नीति पटली बरना बट आ पटली आत्मिक फल पटली बरला हेल्ता नोड़ उत्तर अः सर अंत नोड़ना वचन वाक्य देवरात्म उंटा फलवे प्रीति सतोष समाधान दीर्घ शांति दय उपकार नंबिक साधत्व क्षमे दमे इंत सो सर उत्तर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू अल्वादर उत्तर
ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೇನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ಅಲ್ವಾ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತ ಹೌದು ಬಟ್ ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲ ಕಾಲವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅವರವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವರಿ ಅಂತ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರವರ ಫಲಗಳನ್ನ ಫಲಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೇನೋ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನೋ ಸುವಾರ್ತೆ ಏಳು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಯೋದು ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು ಗುಣಿಕೆ 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 ಹಣ್ಣು ಮದ್ದು ಗುಣಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಜೂರದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹತ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಏನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಏನ್ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮದ್ದು ಗಿಡಕಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಕುಯ್ಯುದುಂಟೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಮುದ್ದು ಗಿಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಮುದ್ದು ಗಿಣಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು ಗುಣಿಕೆ ಗಿಡ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಮದ್ದು ಮದ್ದು ಗುಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಗಿಡ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮರದ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಸುಗ್ಗಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಸುಗ್ಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸುಗ್ಗಿ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸುಗ್ಗಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಗೋಧಿ ಹಾ ಗೋಧಿ ಕುಯುವ ಸುಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಹಣಜಿ ಬ್ರದರ್ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹಣಜಿ ಹಾ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುಗ್ಗಿ ಅದ್ ಬರುತ್ತಾ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಸಭೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಜಿ ಹಾ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಜಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಜಲ್ಲು ಜಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಹೋದ್ಯರ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಯಹೋದ್ಯರ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇದು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇದು ಯಹೋದ್ಯರ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಸುಗ್ಗಿ ಪಾಠನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದು ಯಹೂದ್ಯರ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕ
ಮರದ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ಸ್ನಾನಿಕ ಹೊಣೆಲ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರಲ್ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ದೇಹೋನ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಹೂದಿರಿಗಿದಂತ ಕೃಪೆ ಕಾಲ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮರಗಲ ಬೇರೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆದಾಮನು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದದ್ರಿಂದ ಬಂದ ದಂಡನೆ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ದಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಂಡನೆ ಬಂದ ಅನ್ನ ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆವರು ನೀರು ತಿಳಿದಿ ನೀನು ಬಾಳು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಮಗು ಎತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನೋವು ಪಡೆದು ನೀವು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆತರ ಈಗ ಹವ್ವಲು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಹವ್ವಲಿಗೆ ಇದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆದಾಮನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಹ್ ಹಬ್ಬಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ ನಂತರ ಆದಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾವ ದಂಡನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ ನೀನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನ್ ತಿಂದ ಕಾರಣ ಬಂತು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಆದಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಬೆವರು ಇಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಒಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನ ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಹುಟ್ಟುವಳಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ದುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೊದ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಾವು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯವರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಆ ಬದುಕೇಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಹುಪಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಹುಪಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಟಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀತಿವಂತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅಗರಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋಬಾ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೋಬ ಇನ್
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಯಾಕೋ ಬನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಮಾತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರ ಯೋ ಸೇಪುನು ಬಹುಪಲನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಾರೆ ಯೋ ಸೇಪ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿ ಕಂಡ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯೋಸೇಫನು ಬಹುಪಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಫಲ ವೃಕ್ಷ ಬಂತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಯೋಸೇಫನು ಬಹುಪಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಸೇಫನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಯಾಕೊಬ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ಯೋಸಫ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಯೋಸಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರಿಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರಿಸರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಎನಿವೆ ಸೊ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೂಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಆತನ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಇಡುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಲ್ವರ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಅದೇ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಉತ್ತರ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಒಂದು ನೂರರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಒಂದು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಒಂದು ನೂರರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬೀಜ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನಾವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಫಲ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದ್ರಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂದ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಆಗುದಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು ಅದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ನಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಲ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಸುವಾರ್ತ ಇರುವ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೊಡೋದು ಅಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಗುವುದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ 
ಮರಣಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಫಲ ನಾವು ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರ ಫಲವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡದ ನಂತರ ಸಿಗುವಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳ ಆ ದೇವರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮ ಉಂಟಾಗುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ದ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಫಲ ಅಂತ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಫಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನೋಂತ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನಾನು ನಾನು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸೋದ್ನ ದೇವರು ಫಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರ ಓದಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ ಆತನಂತೂ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸಿದವರಿಗೂ ಆ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಗುಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೋರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಲ್ವಾ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡು ಓದಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಓದಿದೀವಿ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಫಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ
ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇ ಬಿತ್ತಿ ನಾವೇ ಬೆಳೆದು ನಾವೇ ಕೊಡುವಂತ ಫಲವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನಾವೇ ನಾವೇ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋ ಫಲ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದೇವರು ಗಲಾತಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಆವತ್ತಿನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹಣ್ಣನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಲೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಹಣ್ಣು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಆಪಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆತರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಿರೋ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇರೆ ಬಡವರು ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಇನಿವೇ ಅದೇ ಕೂಡ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದಾಗ ಆ ಅದು ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗ
ಅಂತಹ ಗುಣಗಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅದಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ದಯೆ ಅನ್ನೋಂತ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಳಗಿನ ಗುಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಯಾವಾಗಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬೀಜ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲು ಬೀಜ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೀತಿದ್ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಜ ಬೀತಿದ್ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದೇವರು ದೇವರು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ್ಯಾರಪ್ಪ ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರರು ಅವರು ದೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವವರು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಮಾತ್ರಿಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಂದ್ರವರೆಲ್ಲ ಸವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಈ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಏನು ನನ್ನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನನ್ನಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಎದುರು ನೋಡೋದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನ್ ಪಾಪಿ ಅಂತ ನನ್ನ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜಿಜಾಡಲ್ಲಿ ಮಹಾನದವರು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ
ಆಮ್ಲಜನಕ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊರಡೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ ಇದು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ನೀರು ನೀರಾಯ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಣ್ಣು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಲ್ವಾ ದೇವರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ವಿಷಯ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ನೋಡೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರು ನನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಫಲನ ಕೊಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಎಂಬ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನೀರನ್ನ ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಗಾಂಬ್ಲ ಜನಕವನ್ನ ಇಂಗಾಲಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳೆದು 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 ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಫಲನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಸಿರಾಗ್ ನಿಂತಿದೆ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಾವರಬೇಕು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕಸ ಶಪಿಸಿದ್ದು ಏಸು ಕಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಶಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಜಿರೋದ ಮರನ ಅದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿರೋದ ಮರ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ರು ಬಿತ್ತಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂಜಿರೋದ ಮರದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಡ ಮರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಿಮ್ಗಂತಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಏನ್ ಝೀರೋ ಗಳತ್ತಿದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯೆ ಉಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಇಂತಹಗಳೇ ಅಲ್ವ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಫಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕ ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋದು ದಯೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಲೋಕದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ದೇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಕೃಪೆನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್
ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಫಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಫಲ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೂ ಈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಹುದಿಯರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಯಹುದಿಯರ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಪ್ಪ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫಲವನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಬೆಳೆಸೋದು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆ ವಿಷಯನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಡೆ ತೋರಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಣ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗುಣಗಳ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯಹೋನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾರವ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಸುವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹದಿನೈದು ಆರು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯೋಹನ ಯಾವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಆ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವನು ಅಂತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ
ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಗುಣ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಠದಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರ್ಪಿದ ಬಿಲ್ಲುವಂತ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಡೀಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮುಗೀತು ಬ್ರದರ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮುಗೀತು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಬೀಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಬಿದ್ದಿದ ಬೀಜದಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲ ಇವತ್ ಕೇಳಿದ್ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವತ್ ಕೇಳಿ ಅವತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೇಳ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಿದ್ ಬಿದ್ದಿದಂತ ಬೀಜದಲ್ಲಾಗಿರ್ತೀವಿ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಆ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ 